Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, sich für die erste Beta von Android 11 anzumelden und passend zum 11.06. zu installieren. Und zwar auf dem Pixel 4. Dazu gehen wir in den Browser und öffnen die deutsche Google Blog Seite. Dort klicken wir auf die Nachricht Android, dort klicken wir auf die Nachricht Android 11 Beta ist ab heute verfügbar. Es öffnet sich eine neue Seite auf welcher wir ganz nach unten zum letzten Absatz scrollen. Nun klicken wir auf Beta-Version. Diesmal öffnet sich ein neuer Tab, wo wir uns mit unserem Google-Konto anmelden müssen. Zuvor gucken wir uns einige wichtige Hinweise über das Beta-Programm an. Dies ist eine Beta-Version und enthält dementsprechend Fehler. Wenn ihr von der Beta 11 zurück zur stabilen Android 10 Version geht, verliert ihr eure ganzen Daten. Sprich, es findet ein Werksreset statt. Auch funktioniert danach Face Unlock nicht mehr. Also überlegt es euch wirklich gut. Unter dem Punkt berechtigte Geräte melden wir uns an. Nach der Anmeldung scrollen wir runter und sehen die berechtigten Geräte. Wir klicken auf Anmelden und es erscheint eine ellenlange Seite plus erneuter Warnung. Ich möchte weder Neuigkeiten noch bin ich ein Entwickler, so dass wir nun das letzte Häkchen aktivieren. Danach können wir am Beta-Programm teilnehmen. Das Pixel 4 ist nun angemeldet und wir bekommen bald ein Update. Wir klicken auf OK und gehen in die Einstellungen. Dort auf System, Erweitert und Systemupdate. Noch ist Android 10 drauf mit Sicherheitspatch vom 5. Juni. Tatsächlich ist das Update für die Beta bereits vorhanden. Android R Public Beta 1. GB groß. Ein Klick auf Herunterladen und Installieren startet den Prozess. Bis gleich! So, die Installation ist fertig und es erscheint ein Fenster über das Beta-Programm. Das war es im Grunde schon. Wir melden uns an und gehen direkt in die Einstellung, um zu sehen, welche Version drauf ist. Android 11 ist also drauf. Der Sicherheitspatch hat sich nicht verändert. Schauen wir, ob das Easter Egg sich verändert hat. Nein, hat es nicht. Es ist noch das von Android 10. Danke fürs Zusehen. Im nächsten Video sehen wir uns die Neuerung von Android 11 an. Bis dahin und macht's gut.